Morjes ja terveisiä Lapista. Täällä pohjoisessa on nyt kaamuksen aika. Aurinko ei nouse ennen kuin joskus tammikuun puolella seuraavaksi. Ja mä haluaisin nähdä, että minkälainen tämä kaamos on, kun mä en ole koskaan ennen käynyt Lapissa kaamuksen aikaan. Ja lähdin ihan vartavasten nyt sitten katsomaan, että minkälaista se on ja minkälaisia tunnelmia sitten se luo. Tämmöinen pieni hiihtovailus siis tehdään, joku 5-6 päivää, varmasti viivytään mahdollisesti pidempäänkin, että mitään sellaista tiukkaa, tarkkaa suunnitelmaa ei ole. Ruokatarpeita on ihan mukavasti varallakin, että on pelivaraa siinä sitten. Ja hiihto-olosuhteet vaihtelee aika paljon, lunta on tuommoinen puoli metriä, se on suurimmaksi osaksi tosi pehmeätä lunta ja sen läpi puskeminen on työlästä ja sillä lailla, että vähän sen jaksamisen ja fiiliksen mukaan tässä mennään. Tämä on sillä lailla vähän erilainen reissu nyt, että mulla on varattuna muutamaksi päiväksi semmoinen varauskammi itselleni tuolla Kopsusjärvellä ja siellä sitten on tarkoitus viettää aikaa ja voi pitää kamoja siinä ja tehdä sitten pikku hiihtolenkkejä siinä lähiympäristössä ilman sitten mitään isoja varusteita. Vähän erilainen reissu siinä mielessä. Tervetuloa mukaan reissuun! Tänään on torstai-päivä ja mä oon lähtenyt tiistai-iltana Tampereelta junalla kohti pohjoista ja torkuin siinä junanpenkissä yön yli sitten jollain lailla, minkä pystyin ja aamulla kun tultiin Rovaniemelle, niin tuli kyllä hyvä fiilis siitä, että oli niin talvista, että oli kunnolla lunta ja selkeästi pakkasella, niin tuli semmonen vähän niin kuin Lappi fiilis jo siinä kohtaa. <tos> Mulla on nyt ensimmäistä kertaa sekä sukset että ahkio mukana. Ja julkisilla kun kulkee, niin mua vähän jännitti, että miten mä saan ne kaikki rojut kulkemaan siellä niin kuin junissa ja asemilla ja näin. Mutta mä tein sillä lailla, että mulla on repussa niin kuin käytännössä kaikki muut kamat, mutta makuupussin mä pakkasin ahkioon ja se oli vielä tosi kevyt sit se ahkio. Ja mä pystyin kantamaan sitä toisessa kainalossa, sit reppu selkään ja sukset ja sauvat toiseen kainaloon, niin mä sain ihan hyvin ne sit menemään, että ei siinä mitään suurta ongelmaa ollut. Mulla on aikaisemmin ollut sillä lailla, että on ollut lumikengät ja ahkio, ne kulki helposti ja sitten sillä lailla, että sukset ja rinkka ja näin, mutta nyt oli vähän hankalammat kantamukset mukana. Rovaniemeltä jatkettiin sitten hyvää vauhtia bussilla edelleen pohjoista kohti ja kiilopään suuntaan. Ja siinä kiilopään hotellilla olikin jotain hienoja lumi- tai jääveistoksia siinä pihassa. Mä kävin syömässä siinä hotellin ravintolassa ja sitten pakkasin kamani siinä sitten matkustuskuntoon ja lähdin hiihtelemään. Sitten mulla oli suunnitelmana mennä Sivakkaojan laavulle, joka on lähin laavu siitä kiilopäältä. Se on vain niin pari kilsaa vissiin tai jotakin sitä luokkaa kumminkin. Ja mä kumminkin tulin niin nopeasti siihen ja oli vielä intoa päällä, että vaikka oli semmoinen lumimyräkkä siinä ja pimeä jo tuli, niin päätin silti jatkaa vielä eteenpäin sitten. Ja mun reittini kulki ruijan polkua pitkin ja suuntana on tosiaan Kopsusjärvi. Ja tässä matkalla on tämmönen Kopsusjärventien laavu, missä nyt ollaan, niin tulin sitten tähän yöksi. Se lähti sieltä ensimmäiseltä laavulta niin viattoman näköisenä se reitti siinä, kun oli kelkalla menty siitä ja oli helppo hiihtää siinä. Mutta sitten jonkun matkan päästä, kun piti mennä umpihankeen ja sitä oli niinku se viitisen kilsaa, niin se muuttui kyllä kovin erilaiseksi ja Lunta pyrytti tosi lujaa ja se suli mun päälle tietysti, kun oli ihan hikisenä siitä umpihankin hiihtämisestä. Ja sitten se rupesi jäätymään uudestaan, kun tuuli yltyi siinä. Et mulla oli lopulta semmoinen niin jäinen anorakki päällä sitten. Ja pimeässä tietysti otsalampun valossa pelkästään, kun täys pimeys oli tullut sitten jo siinä kohtaa ja näin. Pääsin kuitenkin tähän sitten, ei siinä mitään ongelmaa sillä lailla. Vähän piti motivaatiota koota siinä välillä aina, mutta... Pääsin tähän Kopsusjärventien laavulle ja sitten heti tulet palamaan tietysti ja pääsi kuivattelemaan ja lämmittelemään sitten. Sinne Kopsusjärvelle menee vanha tien pohja tästä vierestä. Eihän se tie tietenkään enää käytössä ole sillä lailla kansallispuiston alueella, mutta joku vanha tie aikanaan tehty ja siitä on ehkä kuljettu kelkalla, ehkä ei, se selviää ihan kohta. Tiedossa on joko umpihankin hiihtämistä tai sitten vähän helpompaa etenemistä kelkkauralla, mutta katsotaan kohta. Matkaa on joku kuutisen kilsaa sinne Tammakkolammelle, missä mulla on se varauskammi.
Aivan hirveä hiihtokeli. Ei luista mihinkään. On mennyt suojan puolelle tässä. Ja lumi tarttuu suksiin ja ahkioon. Ja toi ahkio on niinku kivireki tuolla perässä. Mutta tästä on onneksi menty kelkalla tänä talvena. Tässä siis avautuu <laughs> vanha Kopsusjärven tie. Tästä on menty kelkalla jossain vaiheessa ja siellä on kova pohja alla. Kyllä se silti upottaa tuommoisen 15 senttiä ja tosiaan se lumi tarttuu mun kulkupeleihin. Mä mietin jopa, että kääntyisi takaisin, että ei tässä ole mitään järkeä, mutta tää tie tai tää kulkuura on myöskin joidenkin matkailupalvelujen käytössä, niin tää on merkattu tuommoisilla heijastin kepeillä. Niin kyllä kai sitä on sen verran helppoa sitten kuitenkin siinä mielessä, että mä jatkan matkaa. Pimeähän sieltä painaa päälle taas ilman muuta. Siinä. Varmaan tosi helppo nähdä. Sillä on hyvä suojaväri. Joo, mä tein päätöksen mennä takaisin siihen laavulle kuitenkin, että tää on aivan puuroa tää hankia. Tässä on vielä puhelinyhteys, niin mä katsoin, niin se on lämpeämään päin vielä lisää, niin kun, että menee plussan puolelle oikein. Niin se on aivan puuroa toi hankia. Pari sataa metriä pystyy menemään sit sydän hakkaa niin ja reisiä polttaa niin, että täytyy aina pitää niin kun taukoa ja vähän tuosta rasittavaa. Mä menen takaisin siihen laavulle toiseksi yöksi ja huomenna pitäisi olla pakkasella. Siinä on vaan miinus yksi, että mä en nyt tiedä, onko järkevää luottaa siihen, mutta sillä mä nyt kuitenkin ajattelin tässä tilanteessa ja näissä olosuhteissa, että mä luottaisin siihen, että huomenna olisi pakkasella sitten ja uusi yritys. Kyllä mä nyt vähän helpolla tässä ehkä annan periksi, mutta se on toisaalta se sooloretkeilijän kirous, kun ei ole ketään huutamassa, että hei kun nyt mennään eteenpäin vaan, älä valita siellä. Saat itse sit se, joka motivoi tai ei motivoi ja nyt tällä kertaa näin. Mutta on ihan hyvää kokemusta mulle joka tapauksessa ja toivottavasti päästään huomenna sitten sinne kämpille. Mä täytyy lähettää sähköpostin sinne. Jos ne siirtäis sitä mun varausta, mulla on se kolmelle yölle siis, että ei mitään hätää, vaikka siitä nyt yksi putois pois, mutta taidan kysästä, että jos ne olis reiluja ja siirtäis sitä, kun se oli aivan vapaana kaikki päivät, että siellä ei ollut muita varauksia koko joulukuussa. Joo, hiihdä siinä sitten, kun suksen pohjat näyttää täältä. <tos> Mä en lähde ilman jääskrapaa enää mihinkään hiihtelemään. Tää on ihan legendaarinen näissä hommissa. Tää on siis auton semmonen tavallinen jääraappa. Mä oon ottanut tästä sen varren vaan pois. Tää aina taskussa, kun hiihtelee. Alkuunsa mä vedin puukon hamaralla, mutta siinä lähtee kyllä lastua suksista. Sitten mä kekkasin, että hei tämmönen hän on aika hyvä.
Joo, viihtymäänhän tänne on tultu, niin eipäs nyt oteta liian vakavasti tätä touhua. Mä nyt on muutenkin aina tämmönen muuttuvien suunnitelmien mies. <hah> Sen takia mä en yleensä tee kovin tarkkoja suunnitelmia, kun mä pysyn niissä kuitenkaan, että joku semmonen karkea suunnitelma riittää. Mä soitin sinne sinne konttoriin siitä varauksesta, ne olisi ottanut 13 euroa siitä muutostyöstä. Sitten siinä puhelun aikana mä niin ajattelin, että no, ihan sama, mulla oli yhteensä kolme yötä sinne, niin tota, mä, mulle jää kaksi yötä vielä sitten, niin mä en muuttanut sitä varausta, siis että mulla on kaksi yötä sinne sitten jäljellä, jos huomenna sinne saa itteensä taisteltua. Jo huomenna pitäisi olla tosiaan pakkasella, niin sitten tuo kulku helpottuu huomattavasti. Mutta se jää sitten nähtäväksi. Mä aion myös olla paljon aikaisemmin liikkeellä huomenna. On ne muutamat valosat tunnit siinä sitten vähän tehokkaammin käytössä. Mä olin eilisestä niin rätti väsynyt siitä umpihanki hiihtelystä tuolla tuulessa ja tuiskussa, että aamulla nukutti kyllä makeesti. Voisi tehdä Italian pataa ruuaksi ja mulla on tässä kuivattua jauhelihaa ja mä tajusin, että tää on itse asiassa vätsärissä käynyttä jauhelihaa, että on jo aika uskottavaa vaellusruokaa, kun tätä on kävelytetty sata kilsaa vätsärin kivihelvetissä siellä. <tos> Tähän on ihan juhlaateria tää Italian pata täällä näissä olosuhteissa. Tää on yksi harvoja pussiruokia, mistä voi sanoa, että on oikeasti hyvää. Annoin hautua aika kauan vielä tossa, varmaan tunnin ainakin tossa. Hiljalleen hauduttelin nuotion vieressä. Tämä oli muuten joku täyshyvä versio Italian padasta. Niitäkin useampi erilainen versio. Mun tää siitäkin vähän erilainen reissu nyt, että mulla ei ole mitään riippumattu kamoja mukana. Mulla on ainoastaan tää makuvalosta. Mulla on tarppi, jos tarvii ihan ulkona nukkua. Sen alle on vielä sitten semmonen maavaate tavallaan, mutta siinä on yöpymiskamppeet on talvimakuupussi mukana, vaikka se on tosi järeä ja se on niin kuin johonkin miinus 30 saakka se vie tilaa tosi paljon ja näin, mutta ei tänne viitti lähteä niin kuin varautumatta sitten tosi kylmiin keleihin, että nyt on tämmöistä pikku, pikkupakkasta ja tällä hetkellä niin kuin plussalla, mutta se voi täräyttää sen Minus 20 kumminkin todella helposti. Että. Täällä on tämä mun makuupussi, niin melkoinen järkele, mutta tämä ei ole nyt läheskään täysin kompressoitu. Tämä meni paljon pienemmäksi kyllä vielä. Sillä ei vaan ahkiossa ole juurikaan väliä, että onko se pussi niin tämän kokoinen vai vähän pienempi vai vähän isompi. Niin mä pakkasin tosi väliästi aamulla vaan. Tai siis vaan tämmönen 70 litroinen kuivapussi, missä tämä mun makuupussini on. Että se valmistajan toimittama pakkauspussi sille makuupussille on mun tosi pieni. Ja se on niin tosi ärsyttävää sitten, jos on vähänkin kädet kylmät, niin sulla on väkisin sitä makuupussia semmoiseen pikkupussukkaan. Se makuupussi itsessään on siis Cumulus Exquistic 1200 semmonen makuupussi. Ja siinä on komforttiraja, muistaakseni miinus 32, jos se nyt ihan väärin muista. Niillä mainsi kumminkin on astetta ja pari sinne tänne. Kun makuupusseillehan ilmoitetaan yleensä niin kuin naisten ja miesten komforttirajat erikseen, niin tässä se miehille arvioitu raja on se miinus 32. Tai tämmönen parin kilon untuva pussi.
<laughs> yes. Tässä on vähän semmonen olo, niin kuin olisi tehnyt joku isommankin urotyö. <tos> on se vaan melkoista touhua toi lumessa puurtaminen. Tasan neljä tuntia meni ja kuusi kilsaa linnun tietä, eli vähän enemmän sitten varmaan noita reittejä pitkin. Ja se meni sillä lailla vielä, että ensimmäiseen neljään kilsaan meni kaksi tuntia, mutta sitten rupesi hyytymään niin, että piti jatkuvasti pitää pientä taukoa. Ja Toiset kaksi tuntia meni tuossa niinku viimeiseen kahteen kilsaan. Nyt pitäisi kaivaa avain täältä jostain. Mikä nälkä. Nyt pitää saada ruokaa kyllä nopeasti. Pari näkkäriä täältä ensin Ihan epätodellinen tilanne oli tässä. Mä en löytänyt kämpän avainta mistään. Mä pengoin mun ahkion niin kahteen kertaan kaikki taskut ja pussukat ja pussit. Ja voitte kuvitella minkä tunneskaalan mä kävin läpi siinä. Ja sitten... Tässä on varmaan mennyt kolme varttia tuntiaikaa. Ehkä mä oon penkoinut mun repun ja kaikki omat vaatteet päällä ja näin. Ja... Sitten että, tota, mun niin lässähti ihan täysin ja mä ajattelin, että on ihan sama. Mä hiihdän pois, vaikka menis koko yö siinä, että ihan sama, niin Sitten mä laitoin kädet taskuun, niin sieltä se jostain niin taitoksesta mun housun taskuista kuitenkin löytyi sit se avain. Ihan älytön juttu, vaikka mä tietenkin nyt ensimmäiseksi katoin taskut, mutta jotenkin se oli jäänyt johonkin taitokseen tai jotakin. Sitten kun mä turhautuneena lykkäsin kädet taskuihin ja ajattelin, että lähden hiihtämään poispäin täältä, niin se niin vierähti mun käteen sieltä jostain. Aika uskomaton juttu kyllä. Tämä reissu ei olekaan pilalla, pääsee lämpimään kämppään kohta ja vähän ruokaa tulille. Yes. Ja nyt jos tämä avain ei toimi, niin mä sahaan tuohon uuden oven tuohon viereen, mä lupaan sen. <tos> vähän on talven kangistama, taukeshan se. Huvittava pieni mökki kyllä. Tää on semmonen energiatehokas mökki, ei ole mikään lukaali, vaan tämmönen pienen pieni kämppä. Otetaan kaminaa, pikku tulet saman tien. Täällä on niinku ammattimies tai nainen tehnyt hienot kiehiset valmiiksi. Käytetään niitä. Niinhän se vanha tapa taitaa olla, että noin pitäisi tehdä valmiiksi seuraavalle noin sytykkeet. Joo, muutama puu vaan ensalkuun, että saa hiljalleen lämmetä toi kamiina ja piippu tossa. Ei heti koko pesällistä, kun ei yhtään tiedä, että kuinka kauan toi on ollut käyttämättä. Toi ovi on kyllä hauska, se on korkeintaan puolet mun korkeudesta ja aika könyäminen on, että saa itsensä tosta sujuvasti menemään. Ei toi kyllä leveäkään ole, mutta onneksi nyt itselle ei ole vielä tuota leveyttä päässyt ihan hirveästi kertymään, niin pituudesta vaan vähän ottaa kiinni. Täällä on sitten kaasuliesi. En ole vielä kattonut, onko kaasua, mutta eiköhän sitä ole. Kyllä nämä hyvin huolettuja yleensä on. Sitten on kaikkea tommosia perusmustia patoja ja pannuja tuolla, mitä ihmiset on jättänyt. Ja kaikkea tämmöistä kämppä sälää. On vispilää ja suolaa tietenkin aina. Ja... Ai tuolla on viinilasi. No semmoista ei ihan joka paikassa kyllä näe. 
otin ahki jonkin sisälle, kun rupesi taas niin pyryttämään lunta ulkona ja mä olin joutunut avaamaan ihan kaiken, kun mä hain sitä avainta, niin mulla oli ahki jo levällään tuossa pihassa, niin nostin sen äkkiä vaan sisälle. Tämä on tämmöinen symppis pieni mökki. Tämä on rakennettu alun perin vuonna 1935. Tämä on nähnyt vähän jo maailman tapahtumia, tämä mökki. On ollut sodat ja kaikki. Maailmakin on muuttunut jonkun verran siinä ajassa jo. Tuonhan tätä korjattu siis tietenkin moneen kertaan tätä mökkiä. Anorakki ja jäisenä korppuna taas. Täytyy nostaa se kohta kuivumaan, kun vähän alkaa lämmetä tässä. Täällä on tämmöiset patjat, mutta ne on kyllä niin kuvottavia, että en halua tietää, mitä noi kaikki tahdot on. Mä laitan ne syrjään ja laitan oman patjan kyllä. Katsokaa tätä porukkaa. On niin tervehenkisen näköisiä ihmisiä, että Kopsuslammen kämpän korjausryhmä Turusta 15.8.1959 on siitäkin jo muutaman vuosi vierähtänyt. Kaikki on tuommoisia hoikkia ja terveen näköisiä, keskittyneen näköisiä noin nuoret pojatkin. Hieno seikkailu varmasti ollut pojille. counter ei oltu vielä keksitty, niin kukaan ei ole päässyt veltostumaan tietokoneen edessä. Kaikki on tuommoisia reippaan näköisiä poikia. No niin, nyt on vähän asetuttu aloilleen tässä. Pirtti on lämmin ja join tuossa kahvit. Laitoin kynttilän palamaan, toin kynttilän mukana ja anorakki on kuivumassa taas tossa ja Mulla on täällä kattilallinen vätsärin lihakeittoa odottamassa tuossa ja ihan kohta pääsee syömään sitten. Ja oli se vaan melkoinen juttu tuossa, kun ei sitä avainta löytynyt. Ja niin kun se oli todella painokelvotonta tekstiä kyllä, mitä mä tuossa jupisin tuossa pihassa, että meinaa ihan käämi palaa. Tuli se hirveä semmonen sättiminen. Niin kun, että miten sä niin kun, että yksi tommonen pieni avain, että sä nyt voinut laittaa sitä johonkin niin kun, sillä lailla, että se varmasti löytyy. Ja sitten mulla ei ollut mitään muistikuvaa, että missä tilanteessa tai niin missä mä olin viimeksi niin pitänyt sitä avainta tai näin. <laughs> ei vitsiä. Sitten tuli jo semmoinen itsepäisyyskohtaus tai semmoinen, että no mä hiihdän sitten pois täältä, että ihan sama, että antaa olla. Reissu on pilalla, mä lähden meneen. Ja mä olisin varmaan niin hiihtänyt sinne hotellille saakka, josta jos olisin lähtenyt. Sitten mä edes etsinyt sitä avainta enää, mä olin tavallaan jo mennyt sen yli. Lykkäsin kädet taskuihin, kun oli kylmät sormet, niin sieltä se jotenkin pyörähti niin kuin kämmenelle se avain sieltä taskusta. Se oli <laughs> epätodellinen tilanne sekin myöskin sitten. Onneksi se löytyi, tosi kiva tämä kämppä ja ei tullut nyt tuommoista ikävää käännettä sitten reissuun, mutta oli siinä kyllä, oli hermot kireellä kyllä jonkun aikaa. Ja joo, se ei ollut kaunista se ajatus kulku siinä. Huomisellehan voisi olla hyvä tekeminen, että kävis päiväretkeilemässä tuossa viereisellä Suomun ruoktun autiotuvalla. Että se ei muistaakseni kovinkaan kaukana tästä ole, mutta täytyy vielä kartasta vähän katella tarkemmin etäisyyttä ja näin. Että ottaisi vaan kahvipannun mukaan reppuun ja lähtisi käymään siinä. Se voisi olla hyvä semmoinen hiihtolenkki huomiselle päivälle. Sitten samalla mä näkisin, että onko siellä kuljettu, kun siinä menee toi yksi puiston vilkkaimmista reiteistä, Luirojärven reitti siitä ohi, niin siellä voi hyvinkin olla huoltomiesten kelkanura, tai sitten että on hiihdetty paljon, että olisi hyvä kulkea. Niin voisi mennä sitä kautta sitten pois, kun se lähdön aika tulee. Niin. Muutenhan mä menen sitten samaa niin tuloreittiä pois, että uutta uraa mä en ala tuonne umpihankeen tekemään. Että mä menen joko samoja jälkiä takaisin kuin tulinkin, tai sitten siitä Suomun ruoktun siitä, että jos siellä sattuisi olemaan sitten vaikka kelkan jälki, niin olisi helpompi hiihtää. Tänään mä en tee yhtään mitään muuta kuin luen tätä Paula Harjun Sompio-kirjaa. Piti käydä huussissa, niin sinnehän piti tietenkin hiihtää 
ensin siihen oven edustalle, <laughs> sitten tampata se edusta siitä, että pysty sillä järkevästi nousemaan suksien päältä siihen oven edustalle. Että Tämä kämppä on niin tämmöisessä aika terävässä kurussa ja tähän on kertynyt lunta jonkun verrankin enemmän kuin mitä sitä on tuolla ylempänä. Niin polveen saakka helposti lunta ja siinä viitti kahlata mieluummin hiihtelee sitten tuossa pihalla sen mitä täytyy liikkua. Puolitoista kilometriä tohon suuntaan, niin siellä on Suomun ruoktun kämppä ja ihan houkuttelevan näköistä alamäkeä olisi vielä tästä katsottuna siihen suuntaan, mutta siinä on itse asiassa välissä kaksi semmoista terävää kurua ja tuuli aina kerryttää lunta tommosiin monttuihin täällä, niin ne olisi varmasti aika hankala kulkusia kyllä. Mä päätin just, että mä en mene sinne kämpälle saakka, mä oon käyttänyt kaksi tuntia siihen, että mä kiipesin tähän kopsusnokan vaaran päälle ja se oli tietysti tuommoista aika jyrkkää nousua ja näin, mutta siitä huolimatta, että jos mä nyt jatkan vielä kämpille, niin sitten on varmaan jo valosa aika käytetty siinä vaiheessa ja sitten takas tullessa olisi sitten ihan hämärä hommia taas, että pitäisi pimeässä hiihtää täällä. Mä ajattelin, että mä mieluummin käytän nyt tämän valosan ajan tässä hissutteluun ja fiilistelyyn ja vähän nauttia tästä maisemasta ja nyt ei tuulekaan pahasti eikä pyrytä mitään, niin kattelen vähän ympärilleni vaan tässä. Tämä on vähän semmonen juttu, mistä pojat ei koskaan puhu, mutta tuli hirveä koti-ikäväkin tossa, kun tosta vaaran päältä pystyi hyvin lähettämään viestiä ja latasin pari podcastin jaksoa ja siinä viestiteltiin naisen kanssa muutama viesti ja tuli jotenkin semmonen, niin kuin, että <laughs> siis ihan semmoisella lämpimällä ja hyvällä tavalla ei mikään semmonen, että heittäydyn maahan makaamaan, mutta täällä näissä autioissa, maisemissa ja tämmöisissä kun kulkee, niin sitä niin useasti tajuaa parhaiten, että mitkä asiat on niin semmoisia aidosti ja oikeasti tärkeitä elämässä, että semmoinen turha hälinä niin jää ympäriltä pois ja sillä lailla, että se on siis niin hyvä tunne sitä niin tietää, että siellä kotona on tärkeä ihminen ja sillä lailla, että mutta joo, veti vähän semmoiseksi tunteelliseksi tässä vähäksi aikaa kyllä. <laughs>
melkein neljä tuntia hiihtelin. Hyvä lenkki oli. Tuossa joskus varmaan puolen päivän jälkeen rupesi taas lumi tarttumaan suksiin tällä lailla. Oli siinä semmonen hetki, että pääsi ihan hyvin hiihtelemään siis takaspäin tullessa, kun oli jo kertaalleen menty, niin sai vähän semmoista oikeita hiihtoakin siihen. Mut joo, eihän tuolla siis ilman suksia pääse niinku mihinkään, että ei voi niinku valittaa kuitenkaan. Sitten vaan kämppää lämpimäksi ruokaa, hirveän älkä. <tos> Toi hiihtäminen tuolla se kuluttaa varmaan kaloreita ihan kivasti kyllä. Tää kamina ei polta mitenkään hirveän tehokkaasti kyllä puuta. Nytkin on jäänyt näköjään palamatta pari tuommoista aamusta puuta. No niin, sitten hyvää ruokaa ja vähän lepoa sen päälle. Kylminä talviiltoina pohjoinen taivaan ranta poltti pohjan kaarta. Komea valoköyry, kuin taivaallisen kirkkauden silta, komotti tunturien yllä, ulottuen pimeiltä koillisen kulmilta pimeille luoteisen äärille. Suuri taivaan silta suitsusi ja säkenöi. Tunturien haltijat siellä laukottivat siltaa pitkin sinne ja tänne, nattasista sokostiin, vuomapäästä peurapäähän, aina inarin äärille, ja valkkohärkien tuliset kumurasarvet keikkuivat korkealla. Monesti taas rävähti pohjoisella taivaalla suuri palo, kun taivaan valkiat revontulet leimottivat liekkeihin. Ne loimottivat ja värehtivät, syttyivät ja sammuivat. Valkeaiset virrat vyöryivät edestakaisin idästä länteen ja lännestä itään. Tumma pohjan taivas lainehti tulisena merenä, vai jäätymättömän jäämerenkö öinen meuruaminen tapahtui niin väkevästi, että karjaspäät kuvattelivat taivaalla. Toisinaan taas syltyi pohjanpalo valtavaksi taivaan paloksi, ja silloin koko avaruus liekehti ja roihusi. 
Taivaan kirkkauden ovet ja ikkunat oli lennätetty selälleen. Siellä ylhäisissä esikartanoissa ja kaikkein korkeimmilla seitavuorilla roihuteltiin pyhiä uhrivalkeita. Siitä koko taivas loimotti ja koko maailma loimotti. Pyhätunturit paistoivat kuin itse kirkkaus ja lumisilla aavoilla taajoivat oudot kuvajaiset. Tämä reissu alkaa olla päätöksessä. Mä palasin eilen illalla tänne kiilopäälle tuolta Taipaleelta. Ja täällä ei ole nyt varsinaisesti mikään sesonki aika menossa, niin tuossa oli hostellipaikkoja vapaana. Mä nappasin Extempore hostellipaikan itselleni tosta ja nukuin oikein lakanoissa viime yön. Ja pääsin saunaan, ai että sitäkin hyvää noiden hikisten hiihtopäivien jälkeen. Ja nyt tällä kertaa en olekaan menossa bussiin suoraan puun alta, vaan vähän freesimpänä sitten kotimatkalle tästä. Nyt on kaamosta nähty täällä ja mukavia päiviä on ollut. Kiihtokeli ei ole ollut paras, mutta ei varmasti huonoinkaan. Ja keli on ollut tämmöinen tasaharmaa niin koko ajan. Aivan pilvistä ja tämmöistä lumipyryistä ja tämmöistä samanlaista koko ajan. Hyvä puoli siinä on tietysti se, että on aika lauhaa ja on sillä helppo olla ulkona, kun ei ole kovin kylmä. Sinistä taivasta ei ole kyllä näkynyt sit pientä plänttiäkään. Ja harmi, ettei päästy näkemään niitä Samuli Paulaharjun hienosti kuvaamia revon tulia, mutta jollain toisella kertaa sitten varmasti kyllä. Mutta mä toivotan kaikille rauhallista joulun aikaa. Kiitos kun kattelit videon, kiitos seurasta. Me jatketaan sitten varmaankin vuonna 2020 seuraavaksi ja mulla ei muuta tällä kertaa. Seuraavassa videossa jatketaan. Morjes!